ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് സോ പതിനാല് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എക്സാമിൻ്റെ വിവിധ മാർക്കുകളുടെ ആൻസർ കീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആൻസർ കീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കിന് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് സോ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുക മറ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സിനും അക്കൗണ്ടൻസിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉടനെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൊ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൊത്തം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മുതൽ തേർട്ടി വൺ വരെ അപ്പം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ഫയൽ പ്രപ്പോണ്ടഡ് ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫൈവ് അമങ് ദം നമുക്ക് മോഡലിന് ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെൻറി ഫയലിന് പ്രിൻസിപ്പൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ മാർഗിന് ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യത ഉണ്ടെന്നതാ അതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫൈവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും മീനിങ്ങും ഫീച്ചേഴ്സും ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെർട്ടൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഫിനാൻസിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫൈവ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്ക് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്ക് മറ്റേ റിബേറ്റ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഫയോളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നോക്കാം ഫയോളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ അഞ്ചെണ്ണം എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുന്ന അഞ്ചെണ്ണം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം അതിൽ വേറെ വിട്ടുവഴ്ചയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിവിഡൻ അല്ല ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഈസ് ഇൻ ഓർഗന ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ടു ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ടാസ്ക് ആൻഡ് ഈച്ച് ടാസ്ക് ഷുഡ് ബി അസൈൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്കർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് എബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ലീഡ്സ് ടു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇത്രയും പോയിൻറ്റുകൾ അതിൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതുക പിന്നെ അതിലുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഇന്ന ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ വേണമെന്ന് ഓരോ നിർബന്ധവും ഷാഠ്യവും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് എഴുതണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ മീൻസ് ദ ഒബീഡിയൻസ് റെസ്പെക്ട് ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് റൂൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫയോൾ ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടു എൻഷ്യൂർ ഡിസിപ്ലിൻ റിക്വയർ ഗുഡ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽ ആൻഡ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഫെയർ എഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് കെയർഫുൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പെനാൽറ്റീസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ല അതായത് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹയർ അതോറിറ്റിയോടും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനോടും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനോടും നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ പിന്നെ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ്
നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡിവിഡൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മൂന്ന് ഡിസിഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻവെ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ ഇതിൽ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് അതിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം കുറച്ച് പൈസ റീട്ടേണിങ് ആവശ്യം വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏർണിങ്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഏർണിങ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ഏർണിങ്സ് ദ ഫോർ ഏർണിങ്സ് ആർ മേജർ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ഡിവിഡൻ അല്ലെ കിട്ടുന്നതെന്നല്ലേ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏർണിങ്സിനനുസരിച്ചിട്ടേ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഏർണിങ്സ് ഇപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം കൂടുതൽ കിട്ടി അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതിനെ കിട്ടണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല അൺസെർട്ടൈൻ ആണ് ബിസിനസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏർണിങ്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും കുറച്ച് കാലം വർക്ക് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ റൺ ചെയ്ത ഒരു ബിസിനസ്സിനെ അറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വരുന്നത് ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് ഓഫ് സീസൺ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന് അറിയാൻ മതിയോ സോ ഈ കമ്പനി ഹാസ് സ്റ്റേബിൾ ഏർണിങ്സ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ഡിവിഡൻ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ഏർണിങ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് തീർച്ചയായും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അതിലൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കമ്പനീസ് ഹാവിങ് ഗുഡ് ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് റീറ്റെയിൻ മോർ മണി ഔട്ട് ഓഫ് ദർ ഏർണിങ്സ് ആസ് ടു ഫൈനാൻസ് ദ റിക്വാർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദ ഡിവിഡൻ ഇൻ ഗ്രോത്ത് കമ്പനീസ് ഈസ് ദ ഫോർ സ്മോളർ ദാൻ ദ നോൺ ഗ്രോത്ത് കമ്പനീസ് അതായത് ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ മുമ്പിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി അങ്ങനെ ക എന്താ പറയുക കിട്ടിയത് മുഴുവനും ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അത്യാവശ്യം കയ്യിൽ കരുതി വയ്ക്കും അതുപോലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പൊസിഷൻ ട്രാക്സ് ടാക്സേഷൻ പോളിസി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എഴുതാം പിന്നെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഈ സെക്ഷനിൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് മെത്തേഡ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു കമ്പനീൻ്റെ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ കുറേ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് തരും ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ സാമ്പിൾ തരും ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് തരും റിബേറ്റ് തരും പൈസ റീഫണ്ട് ചെയ്തരും കോണ്ടസ്റ്റുകൾ നടത്തും ലക്കി ഡ്രോ നടത്തും അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്ക് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവരെന്താണ് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ആ ഒരു എന്താ പറയുക കൺസ്യൂമർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺസ്യൂമറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പുതുതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കാണ് ഇങ്ങനെ സാമ്പിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക പിന്നെ റിബേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസസിന് കൊടുക്കുക ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് അല്ല സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് അതുപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട് റീഫണ്ട് കോണ്ടസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി നോക്കുക പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ലക്കി ഡ്രോ ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം മൊത്തത്തിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലക്കി ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൂപ്പൺ തരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് അതിൽ നമ്മുടെ പേരും നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബോക്സിൽ ഇടും എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ വിന്നറ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റാൻഡമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഇതെടുക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ പേര് വന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടി വല്ല കാറോ ബൈക്കോ സ്വർണ്ണനാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കിട്ടാം ഓക്കെ പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിലവിൽ എത്രയാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അതിനേക്കാട്ടൊരു എക്സ്ട്രാ അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ച് പിന്നെന്താ സോപ്പ് പൊടി പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റം ഉണ്ട് ഇതിലൊക്കെ
അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കച്ചവടം നടക്കല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ സമയം സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ച് മാർക്കിന് എഴുതേണ്ടിയിരുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വായിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് കുറേ കുട്ടികൾ എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സസൊക്കെ കണ്ടു പോയിട്ട് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും സന്തോഷമുണ്ട് കുറേ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷനാണിത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പിന്നെ ഇത്ര മാർക്കിൽ എഴുതിയാൽ ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടും അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ അത് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ എത്ര ഉണ്ടേനു അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിന് ഞാൻ എത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടും അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ചില ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഫാമിലി നല്ല രീതിയിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പം കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോ